ugonjwa mpya wa virusi vya corona yani covid 19 ambapo awali vilijukana kwa jina la kiujuma yani corona virus kwa sasa vinajulikana kwa jina la covid 19 jina la covid 19 kwa mara ya kwanza kabisa alitangazwa na WHO mnamo tarehe moja mwezi wa pili mwaka 2020 Jina hili litangazwa kwa nia kutofautisha jamii ya virusi vipya vya corona dhidi ya virusi vingine vya corona ambavyo toka hali vilikuwepo. Hivyo basi kuna jamii nyingi sana za corona virus ambazo toka hali zilikuwepo lakini jamii hii mpya ambayo imejitokeza huko China imepewa jina la COVID-19. Na pia jamii nyingine za corona virus ndio zile ambazo zinasababisha ugonjwa wa Ebola. Jina la COVID-19 lilizingatia kutotaja jina la mahali, jina la mnyama, jina la mtu au kundi la watu linalohusishwa na chanzo cha mlipuko wa ugonjwa huu wa corona virus au COVID-19. COVID-19 au coronavirus ni ugonjwa wa mlipuko unaohusisha mfumo wa upumuaji. Ugonjwa huu huathiri watu na husababisha homa ya mafua makali sana. Ugonjwa huu huenezwa kutoka kwa mtu aliyeathirika na kuambukizwa kwa mtu mwingine kwa kupitia njia ya hewa, yani wakati wa kukoa au kupiga chafya njia ya kugusana na mtu aliyeathirika njia ya kugusa vitu vyenye virusi hao na pia kwa njia ya chakula na maji kesi ya kwanza kabisa ya ugonjwa huu ilipotiwa Wuhan huko China mnamo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2019 yaani mwishoni mwa mwaka 2019 Wuhan ni kama jina la mkoa huko China. Kama zilivyo jamii nyingine za virusi vya corona, kwa kawaida huanzia au asili yake ni kwa wanyama na baadaye huhamia kwa binadamu. Watu wengi walioathirika na ugonjwa huu wa corona virus au COVID-19 huko China walikuwa ni wafanyakazi na wengine walikuwa ni wauzaji na wengine walikuwa ni wanunuzi wakubwa sana wa mazao ya vyakula vya baharini katika soko la jumla la Huanan. Huanan ni jina la soko. Soko hili lipo katikati ya mji wa Huan. Pia soko hili huuza wanyama hai na wanyama waliouawa au wanyama waliochinjwa. Tume ya afya ya China ilithibitisha mabukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine. Shirika la afya duniani WHO linaendesha jukwaa la utafiti na ubunifu ili kuchukua hatua za kimataifa ili kushughulikia mlipuko wa virusi vya corona yaani COVID-19 ambapo hadi kufikia tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2020 watu zaidi ya 1600 walikuwa tayari wameshambukizwa ugonjwa huu na pia hadi kufikia tarehe hiyo ya tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2020 kulikuwa na vifo zaidi ya 1555 kwa China pekee ukiachilia mbali nchi ya China nchi nyingine zilizothibitisha uwepo wa ugonjwa huu wa corona virus au covid 19 duniani ni pamoja na Australia, Belgium, Cambodia, Canada, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Malaysia, Nepal, Ufilipino, Russia, Singapore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Taiwan, Thailand. United States na United Kingdom na pia Vietnam. Kwa utaona nchi zaidi ya 26 zimesha thibitisha uwepo wa ugonjwa huu wa corona virus 
au COVID-19. Zifuatazo ni dalili za ugonjwa huu hatari wa coronavirus au COVID-19. Dalili moja wapo ni kwamba joto la mwili kuwa kubwa kupita kiasi au kupita kawaida. Pia dalili nyingine ni mafua makali, kukohoa, homa, kumwa na kichwa, vidonda vya koo, kupumua kwa shida, mwili kuchokwa, maumivu ya misuli na kubanwa mbavu. Kuhusu matibabu ya ugonjwa huu, mpaka sasa kuna dawa maalum kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu wa coronavirus au COVID-19. Hivyo basi madaktari hulazimika kutibu kulingana na dalili za mgonjwa usika. Na jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu ni kama ifuatavyo. Akisha unanawa mikono yako kwa sabuni na maji safi mara kwa mara. Na hii itasaidia kuondoa virusi kama vitakuwa mikono mwako. Akisha mafunika mdomo na pua wakati wa kukoa au kupiga chafya. Na hii itasaidia kutosambaa kwa virusi hawa. Pia epuka kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa njia ya hewa kama vile mafua ama kikohozi. Kitu kingine ni kwamba ukiona dalili moja wapo ya ugonjwa huu basi unapaswa uwai katika kituo cha kutolea huduma za afya. Pia toa taarifa kwenye kituo cha huduma za afya punde tu unapoona dalili za ugonjwa huu hata kwa mtu mwingine au kwa kwe mwenyewe. Na jambo la muhimu ambalo tunapaswa kukumbuka pia ni kwamba hadi kufikia hivi sasa ugonjwa huu bado hujaingia nchini Tanzania ila kutokana na mwingiliano wa kibiashara na kijamii kati ya raia wa Tanzania na raia wa nchi nyingine hivyo ni muhimu sana kuchukua tahadhari sababu kinga ni bora kuliko tiba